Shalom, amados. Estamos indo para Jerusalém. A caravana do jubileu. A viagem que será inesquecível. Nós vamos começar por é, Tel Aviv, chegando em Tel Aviv, depois Jobs, Cesareia, Tiberíades. Em cada local, nós vamos proclamar pelo menos cinco é, bênçãos do jubileu. Cada pessoa que está viajando, são 50, né? 50 porque é caravana jubileu, falar de 50, então vai 50 pessoas. Então imagina que tem milhões e milhões de pessoas no Brasil, está indo 50. Então cada uma vai levar e proclamar a benção. E de novo começa a chover em mim, dois pingão já. Louvado seja Deus. Mas é interessante que cada lugar é, onde houve o um milagre, se você acompanhar, é, onde Elias fez o milagre, Jesus vai lá e faz o milagre. Por isso que Jesus era... era alguns pens, e, imaginavam né, que Jesus fosse o próprio Elias. Mas não é. É que existe um segredo nos lugares em Israel. É, lugares onde houve um derramar, uma manifestação de Deus, ali o céu está aberto. Na verdade, Jerusalém é chamado de o portal. O maior portal do mundo é Jerusalém. E é ali exatamente onde está o Muro das Lamentações. Mas existem outros também, como o lugar onde Elias foi arrebatado, onde Jesus foi batizado. Em cada lugar há uma unção. Então esta unção é que nós devemos buscar. Naquele lugar específico onde aconteceu algo, por exemplo, o Bedidon. Em Obedidão ficou a arca, né? Ali prosperou, trouxe prosperidade para aquele lugar. Então nós vamos pisar em cada lugar e fazer um ato profético. Eu vou fazer um especial no Monte, das, uh, é, Monte Carmelo. Eu tive muitas experiências no Monte Carmelo. Em 2012 foi uma delas. Eu estava com a guerra aqui há muitos anos, mais de 20 anos, que os inimigos aqui ao nosso redor não nos permitiram construir. E Deus falou comigo naquele ano, vai a Israel, vai no Monte Carmelo e leva ofertas. Só vai ofertar. E eu levei tudo que tinha de oferta. Teve dias que eu ficava olhando o pessoal comer, né? E ficava só olhando, daqui a pouco alguém lembrava. Como com a gente aqui. É que eu estava com um propósito específico de só, de só ofertar. Mas a vitória veio exatamente na hora do ato profético. Quando a gente fez o ato profético, consagramos ofertas, nosso pior inimigo de mais de 20 e poucos anos, 25 anos, caiu morto. E aí a obra que explodiu, cresceu. Ele era um satanista, né? Construiu aqui na cidade. E aí a nossa igreja começou a prosperar. Então esse é um dos motivos de Israel fazer atos proféticos e absorver a unção que caiu em cada lugar. Ali na no Mar da Galileia, onde houve a multiplicação dos peixes, pelo amor de Deus, né? Quem é que não precisa dessa benção da multiplicação? Onde houve a multiplicação dos pães? Onde houve milagres de ressurreição, de mortos, né? E em cada local nós vamos buscar absorver. Agora o que é de bacana é que aqueles que não podem ir, eles podem ser representados, como acabou de dizer a Gisele aqui, quando você manda o teu, a tua oferta, ou você envia o teu pastor, ou você paga a passagem, ajuda a pagar para o teu pastor ou, ou para alguém, você está sendo representado. E aí você envia teus pedidos, é como se você estivesse lá. E Zacarias 14 fala exatamente isso, que Deus disse que quando Jesus governar, todos os moradores da terra terão que ir uma vez por ano a Jerusalém e levar uma oferta de adoração ao Senhor. E aqueles que não podem ir, terão que mandar um representante. E aquele que não enviar representante, não enviar sua oferta, não vai chover na sua nação. Então isso eu acho que é uma coisa das mais importantes para quem vai a Jerusalém, a Israel. É saber que é uma profecia, que Deus está dizendo que um dia todos os moradores da terra terão que ir e fazer suas ofertas. Todos os governantes, então já vamos começar por, por, por nós hoje, né? Vamos começar os, os governadores hoje a fazer esta, esta, este ato profético.
ver Jerusalém, apresentar nossas nações e pedir que Deus abençoe as nações. Amém? Aleluia!